அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா அது என்னென்னு பாருங்களேன் ஓகே ஐ டேக் திஸ் கலர் தி ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸ் ஆர் ஸ்டாக் ஆன் ஈச் அதர் ஃபிசிக்ஸ் புக் புக்கெல்லாம் வரிசையாக என்ன செய்கிறாங்க அடிக்க வச்சுருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் வால்யூம்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ வால்யூம்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஆன் ஏ டேபிள் ஒரு டேபிளில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் உடைய ரெண்டு புக்கு புக்கையும் ப்ளஸ் டூ உடைய ரெண்டு புக்கையும் ஃபிசிக்ஸ் புக்கு வரிசை அடிக்க வச்சுருக்காங்க ஐடென்டிஃபை தி ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஈச் புக் ஒவ்வொரு புக்கில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அண்ட் ட்ரா தி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அடுத்து பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை தி ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸர்டட் பை ஈச் புக் ஆன் தி அதர் புக் ஒவ்வொரு புக்கும் இன்னொரு புக் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் என்ன செய்து எக்ஸர்ட் பண்ணுது இந்த நல்ல கொஷின் நினைக்கிறேங்க பாருங்கள் மேசை ஒன்றின் மீது ப்ளஸ் ஒன் ஏற்பியல் தொகுதி ஒன்று மற்றும் தொகுதி ரெண்டு ப்ளஸ் டூ ஏற்பியல் தொகுதி மற்றும் தொகுதி ரெண்டு இவை வரிசையாக ஒன்றின் மீது ஒன்றாக ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் மீதும் செயல்படும் விசைகளை காண்க தனித்த பொருள் விசைப்படங்கள் அவற்றிற்கு வரைக ஒவ்வொரு புத்தகமும் மற்ற புத்தகங்கள் மீது தரும் விசைகளை கண்டுபிடி இதுதான் பிள்ளைகளா கேள்வி ஸோ இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா நாலு புக் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது புக் ஒன்று ரைட் இது புக் ரெண்டு ரைட் இது புக் மூணு ரைட் இது புக் நாலு நாலு இந்த நாலுமே ஒரு டேபிளில் இருக்குது ஸோ இதுதான் சுச்சுவேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்குறாங்கன்னா இந்த புக்கோடைய நம்ம பேரெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இந்த புக்கோடைய மாஸ் எம் ஒன் இதனுடைய மாஸ் எம் டூ இதனுடைய மாஸ் எம் த்ரீ இதனுடைய மாஸ் எம் ஃபோர் சரியா இப்படி இருக்கு இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்கு மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எம் ஒன்று எம் அதாவது எம் ஒன் இந்த புத்தகத்துக்கு கீழ் பகுதியில் என்ன ஃபோர்ஸ்னு ஆரம்பிக்கிறேன் அதே மாதிரி எம் டூ எம் த்ரீ இதனுடைய கீழ் ஏன்னா மேல் பகுதியில் என்ன எந்த ஃபோர்ஸும் இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த இங்கே மீட் பண்ணுற இடத்துல எல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த இங்கே இங்கே இந்த இந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இங்கே தான் அழுத்தும் இந்த இடமா எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இடம் இந்த இடம் ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறேன் புக்கு ஒன்று வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய புக்கு மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் என்ன செய்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சு என்ன சொல்ல என்ன என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்கோடைய கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸும் சே எம் ஒன் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு இஸ் எம் ஒன் இன்டூ ஜி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு புக்குக்கு சொல்கிறேன் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஜி அதே மாதிரி எஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எம் த்ரீ ஜி எஃப் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஃபோர் ஜி இது தான் ஒன்று ஒன்று மேலே கிராவ கிராவிட்டி செயல்படுறதுனால உண்டாகக்கூடிய ஃபோர்ஸை ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறேன் எம் ஒன்றுக்கு புக்குக்கு கீழே இந்த இடத்த எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்த நான் என்ன செய்கிறேன் கன்சன்ட்ரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எம் ஒன் வந்து கீழே இழுக்கப்படுறதுனால அது பூமி அழுத்தும் அழுத்துறதுனால அது கீழே என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் எம் ஒன் ஜிங்கிற ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் அதே ரியாக்ஷன் எதில் இருக்கும் மறுபடியும் இருக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த புக் எம் ஒன்னை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த புக் எம் ஒன்னை மட்டும் ஃபஸ்ட் புக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கீழ் நோக்கி அது மேலே அது அடுத்து அதுக்கு தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய புக்கு எல்லா மேலேயும் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா எம் ஒன் இன்ட்டு ஜிங்கிற ஃபோர்ஸை கீழ் நோக்கி ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே இப்படி ஃபோர்ஸ் அது என்ன செய்யும் கொடுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய புத்தகம் அதாவது இங்கே எம் டூ இருக்குது எம் டூ என்ன செய்யும் அதே தான் அதுக்கு மேலே திருப்பி கொடுக்கும் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுவும் எம் ஒன் ஜி இதுவும் எம் ஒன் ஜி ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த புத்தகம் எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு புக்காக எடுத்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிடலாம் சரி இப்போ இதுக்கு இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டால் என்ன செய்வீங்க புத்தகத்தோட கீ கீழ் பகுதி எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்த என்ன செஞ்சுக்கிடுவீங்க எல்லாத்துல எல்லா ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஃபோர்ஸ் செயல்படுதுன்னு பார்ப்பீங்க இது தரையை என்ன செஞ்சு இந்த இந்த இடம் வந்து தரையை அமுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து திஸ் இஸ் எம் ஒன் ஜி இது எம் எம் ஒன் ஜி அதனால தான் என்ன பொசிஷனில் இருக்கு ஈக்குவல் விரிம் பொசிஷனில் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு புக் காமிச்சிருக்கேன் மற்ற புக்கில் இதே மாதிரி பிள்
எம் த்ரீயோட கீழ் பகுதியை பத்தி நம்ம பேசுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் எம் த்ரீ ஸோ எம் த்ரீல என்னென்ன மாசஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எம் த்ரீயே இருக்கு எம் த்ரீ இன்டு ஜி இருக்கு அதே மாதிரி மேல இருந்து அழுத்தக்கூடியது என்ன இருக்கு எம் த்ரீ ஜி பிளஸ் எம் டூ ஜி பிளஸ் எம் ஒன் ஜி இப்படி மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன செய்து கீழ் நோக்கி தரையை அழுத்துது மீனிங் எம் ஒன்ங்கிற புத்தகத்தை அழுத்துது ஸோ இது என்ன இந்த வேல்யூ நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இதுக்கு அப்படியே ரியாக்ஷனாக இது இருக்கும் ஸோ இதை எழுதுனீங்கன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு ஜி இங்கே சேம் திங் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு ஜி ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயராம் வரைஞ்சிங்கன்னா சேம் திங் யூ கண் ட்ரா திங் திஸ் ஆர் குவைட் சிம்பிள் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை ஸோ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு ஜி இங்கே வந்து சேம் திங் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு ஜி சரியா இதை வந்து யார் வாங்குவாங்க இந்த இந்த இடத்துல வந்து வாங்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி குழுபுரியத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதே மாதிரி பிள்ளைங்க எம் டூ எம் ஃபோர் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்களா செய்து இதே மாதிரி என்ன செஞ்சுருங்க வரைஞ்சிக்கோங்க சரியா பிள்ளைங்களா அடுத்த பகுதி பாருங்கள் அடுத்த பகுதி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்கும் இன்னொரு புக்கு மேல என்ன போர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுதுங்கிறத நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த நாலு புக்கையும் ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் நாலு புக் இருக்கு சரியா அந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது புக் ஒன்னு இது புக் ரெண்டு இது புக் மூணு இது புக் நாலு ஸோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு சரியா இது தர இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஐடென்டி ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸர்ட் பை ஈச் புக் புக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணி தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து எம் ஒன் கிலோகிராம் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் ரைட் ஸோ புக் ஒன்று வந்து புக்கு டூ மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் அதனுடைய மாஸ் இன்டு அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் டூ கிராவிட்டி இதான் இந்த புக் ரெண்டு மேல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் இப்ப புக் மூணு மேல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ புக்கு மூணு மேல யார் போர்ஸ் கொடுப்பா அஃப்கோர்ஸ் இந்த புக்கு மூணு மேல ரெண்டு தான் கொடுக்கும் ஆனால் ரெண்டு கொடுத்தா ரெண்டு மட்டும் தராது ரெண்டு எதுவும் சேர்த்து தரும் ஒன்று சேர்த்து தரும் ஸோ ரெண்டாவது புத்தகம் மூணாவது புத்தகத்து மேல என்ன போர்ஸ் தரும்னா இந்த இதனுடைய போர்ஸ் எம் ஒனுடைய போர்ஸ் எம் டூவோட போர்ஸ் ஸோ எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டூ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இப்போ அதே மாதிரி சொல்லுங்க பார்ப்போம் மூணாவது புத்தகம் நாலாவது புத்தகத்து மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆயிரும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துருவாங்க அது மூணாவது புத்தகம் வழியாக நடக்குது ஸோ இவங்க அவ்வளோ பேர் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க சேர்ந்துருவாங்களா இவங்க தான் நாலாவது புக் மேலே ஃபோர்ஸ் தர்றாங்க அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் திஸ் இஸ் கோயிண் டு பி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ எம் த்ரீ தான் எம் த்ரீ இன்டு ஜி ரைட் இப்போ சப்போஸ் நாலு பேர் நாலாவது புக்கு டேபிள் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தரும் டேபிள் என்ன தரும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் இன்டு ஜி எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் இன்டு ஜி இப்போ நான் சார் என்ன காமிச்சிருக்கேன்னா அவங்க கேட்டதுக்காக ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை ஈச் புக் காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கு இப்போ நாலாவது இந்த நாலாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டேபிள் மேலே அந்த நாலாவது புக் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா ரைட் இதே ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த டேபிள் யார் மேலே கொடுக்கும் அந்த நாலாவது புக் மேலே கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதனால் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு ஈக்குவலி விரும் ஸ்டே பொசிஷனில் இருக்கு பிள்ளைங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கேள்வியை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய முறை சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சாருக்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிள்ளைங்களா